lãnh địa tại Mạc Thế chương 66, người viện Hàn Lâm Khoa học tới. Đường Vũ bước tới, sau đó đá thêm hai cái, đem sử Nham Minh đạp nằm xuống trên mặt đất, cũng không ngại bẩn, lục lọi toàn thân của sử Nham Minh. Khuôn mặt của những người xem thấy kỳ quái, chẳng lẽ là... Khuôn mặt của Y Liên bất đắc dĩ, chỉ là cây pháp trưởng hướng về những thành viên bên kia, khiến họ bị đóng băng càng thêm cứng hơn. Hồi nhận trông có vẻ hào hứng, có chút háo hức muốn thử. Sau một lúc, đường vũ thu tay lại, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hồi nhận nhìn xem, rất là thất vọng, tràn đầy tiếc nuối. Những người xem thì nghẽn cổ, lại phi thường thất vọng thở dài. Đường vũ đã tìm thấy một số nguyên tinh tử sử Nha Minh. Chỉ có mấy viên. Thế mà nghèo như thế, bàn tay đỏ không phải là một trong bốn nhóm lính đánh thuê lớn sao? Ngươi không phải là phân đội trưởng sao? Nghèo rách mồng tơi thế mà vẫn ngồi được cái vị trí này à, thật là thất vọng. Nhìn ngươi thật sự tệ hại. Sử Nham Minh khó thở. Trong miệng bị đánh ra vài cái răng, ngữ khí có chút lộ ra ngoài, trừng mắt nhìn đường vũ. Hừ, nhóm bàn tay đỏ sẽ không, không buông tha ngươi. Chúng ta, nhóm bàn tay đỏ thế lực lớn mạnh, người nào đối đầu với chúng ta không có kết cục tốt đâu. Trong nhóm bàn tay đỏ lính đánh thuê, vẻn vẹn số lượng phân đội bên trong, liền có 12 nhánh. Đội của hắn chỉ là đội thứ bảy xếp ở giữa, mạnh nhất là đoàn trưởng và phó đoàn trưởng dẫn đầu đó là đội 1 và đội 2. Đây là uy danh của nhóm bàn tay đỏ bọn họ, cũng là nơi mà bọn hắn dựa vào không chút kiên kỵ nào. Vậy thì sao? Đường Vũ bó tay. Như vậy thằng ngu ngốc cũng làm phân đội trưởng. Không thể nào tốt giáo lưu A. Hắn vốn nghĩ rằng nếu nhóm bàn tay đỏ có thể xuất ra hàng chục nghìn nguyên tinh đến chục người, hắn sẽ bỏ qua những người này, cũng không thể không được A, nhưng mà tiếc quá. Thanh kiếm dài đâm vào. Sử Nham Minh trợn to hai mắt, tự hồ không thể tin được đường vũ lại có lá gan lớn như vậy, còn như thế dứt khoát. Ý thức của hắn dần dần mất đi, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp thở dài, muốn trách thì trách ngươi quá nghèo. Sắc mặt hắn không cam lòng A, cuối cùng thân thể ngã xuống đất. Lập tức chết đi Đối với những thành viên nhóm bàn tay đỏ còn lại Đường Vũ không thể tìm thấy nhiều nguyên tin Từ những người này Có lẽ những người này thực sự quá nghèo Chính vì như thế mới làm những việc như cướp đường Vì thế người ta thường nói Người nghèo mệnh lúc nào cũng ngắn ngủi Không phải không có lý A Đường Vũ cảm thấy mình có một sự hiểu biết Mới về cuộc sống Giết hết đi Giữ lại cũng chẳng thay đổi được sự thật Rằng bọn hắn nghèo các thành viên của nhóm bàn tay đỏ trong kinh hải từng người một, và mắt họ mở to. Một số người cầu xin lòng thương xót, một số mắng mỏ, một số muốn trì hoãn thời gian và chờ đợi sự giải cứu của các đội khác từ bàn tay đỏ nhưng rõ ràng, đường vũ đã không cho họ cơ hội. Đã đối với hắn xuống tay như vậy dứt khoát, tại sao ngay từ đầu chỉ gây thương tích mà không giết chết, để lại cho họ ảo tưởng rằng họ có thể sống sót. Khi tất cả ngã xuống đất, cả đám sắc mặt đều không cam lòng. Nếu đường vũ có thể nhìn ra giá trị tình cảm tiêu cực, những gì nảy ra trong đầu những người này phải là cộng 999. Khuôn mặt của những người xem thức tỉnh cũng rất đặc sắc. Họ đang đứng xung quanh với thái độ xem chương trình, cho dù nhóm bàn tay đỏ có kiêu ngạo đến đâu thì khu chợ đen này cũng do bốn nhóm lính đánh thuê chủ lực cùng quản lý và vẫn đang ở trong khu vực bọn họ quản lý. Người xem chắc chắn không có tội gì đi. Nhưng vào lúc này bọn họ cảm thấy nơi trú ẩn này sắp gây ra sóng gió. Một số người thức tỉnh đã bí mật quyết định ở lại hầm trú ẩn trong vài ngày tới, nếu không, ở bên ngoài nơi hoang dã gặp được nhóm bàn tay đỏ điên cuồng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi bước ra khỏi cánh cổng sắt của chợ đen, những người thức tỉnh đầu cách xa. Họ đi qua chỗ nào, những người đứng trước mặt đều tránh sang một bên. Đường Vũ cảm thấy mình rõ ràng là tiểu thịt tươi, những người này sao lại giống như tránh rắn cạp nông. Anh ấy sờ lên mặt mình. Ồ! Hóa ra là đeo mặt nạ, thảo nào. Đi thẳng từ đường hầm này, có nhiều con đường để rời khỏi chợ đen. Đường vũ lần này quyết định tìm một con đường rộng rãi hơn, đi đường trước kia thật sự không thoải mái chút nào. Đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng cạch. Đây là tiếng bước chân, cũng không có bao nhiêu người nghe được. Người của nhóm bàn tay đỏ à. Đường vũ suy nghĩ, không đi nhanh, chỉ để chờ xem liệu hắn có thể hay không thu hoạch ngoài mong muốn ở nhóm này. Trong đám đông, một thành viên của bàn tay đỏ đã bỏ lỡ tập hợp đội vì tiêu chảy, khuôn mặt hắn tràn đầy niềm vui, cuối cùng thì quân tiếp viện đã đến. Những gương mặt người thức tỉnh khác đều nghiêm nghị. 
người của nhóm lính đánh thuê đông đảo này hành động nhanh nhẹn, nhưng họ cũng lo lắng rằng người của bàn tay đỏ sẽ không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo người bên ngoài đi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt và người xuất hiện trước mặt họ không phải là đội của bàn tay đỏ. Những người này mặc thống nhất trang phục, kỷ luật nghiêm khắc, đi lại gần nhau, thẳng tắp đứng vững, nghiêm nghị im lặng, chỉ từ dáng đứng của họ, họ mới biết được họ đang bảo vệ sự an toàn cho ông già ở giữa. Trang phục màu xanh là người của quân đội. Tại sao người của quân đội lại xuất hiện ở đây? Muốn cấm chợ đen sao? Không, chợ đen xây dựng lâu như vậy, không thấy quân đội có ý kiến gì, cho nên quân đội cũng không để ý tới, đúng không? Đường Vũ cũng có chút buồn bực, quân đội làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nơi này dù sao cũng là chợ đen, ngay cả khi sự tồn tại của nó được sự đồng ý của nơi ẩn nấp của các quan chức, cái này vẫn mặc quần áo quân sự bước vào một cách công khai. Bằng bất cứ giá nào cũng phải che giấu, nếu không, chẳng phải tốt hơn là đem chợ đen trực tiếp đặt lên bàn cân sao. Những người như hắn mới vào nơi trú ẩn sẽ không tìm ra chợ đen và cũng phải hao hết trắc trở lắm mới tìm được những thứ mình muốn. Suy nghĩ xong liền thấy lão giả tóc hoa râm được quân đội bảo vệ bước lên từng bước, tiểu tử, ngươi bán cái này đúng không? Thứ mà ông già cầm trên tay là một thanh trảm ma kiếm. A là kiếm dài cơ bản. Đường vũ ngẩn người, nhưng cũng không phủ nhận chuyện này đối với thực lực của quân đội chắc chắn không khó tìm ra. Quá tốt, quá tốt. Ông lão có chút kích động, làm thế nào mà cậu lại kết hợp được sức mạnh đặc biệt đó vào thanh trường kiếm? Lực lượng đặc biệt. Dung nhập. Đường Vũ suy đoán được, trên mặt giả bộ ngây thơ, lão tiên sinh, thực xin lỗi, ta nghe không hiểu chuyện này. Phía sau ông già, một thanh niên đang thở hỗn hển đuổi theo, tuy trẻ khỏe nhưng hắn không thể đuổi kịp sư phụ của mình vì hắn không phải là người thức tỉnh. Sau khi hít thở hai hơi, trợ lý tiểu lâm nhìn đường Vũ, vẻ mặt không mấy thân thiện, sao ngươi lại là dạng này? Lão sư trong lúc bận rộng, Nhanh chóng đi đến nơi này liền hỏi thăm vấn đề nhưng ngươi lại giả bộ ngây thơ ở đây. Đường Vũ bỏ ngoài tai lời nói của người thanh niên. Tiểu Lâm còn định nói gì đó, ông lão đã giơ tay ngăn cản, nhìn Đường Vũ, tiểu tử, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ta tôn vệ quốc lấy danh dự của mình cam đoan, chuyện này sẽ không gây phiền phức gì cho ngươi, mà lại cũng sẽ không lấy không ngươi phương pháp luyện chế. Như vậy đi, kết quả nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học, bất kể công nghệ hay vật thể, chỉ cần ngươi coi trọng, đều có thể đem ra trao đổi. Nếu như người có điều kiện khác, có thể ngồi xuống bàn điều kiện. Ông lão rất hào phóng, lời hứa lớn đến mức khiến bất cứ ai ở Lâm Đông cũng phải ghen tị, kể cả là các sếp lớn ở nơi trú ẩn. Đường Vũ biết rằng đây không phải là một lời nói bừa. Bởi vì, hắn đã từng nghe đến tên ông lão Tôn Vệ Quốc, chủ nhiệm Viện Hàn Lâm Khoa học, đã đạt được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học lớn chỉ trong hơn một tháng sau ngày tận thế. Với tư cách là trưởng khoa, Tôn Vệ Quốc đương nhiên là một trong những thủ lĩnh của nơi ẩn núp Lâm Đông, nhưng Tôn Vệ Quốc lại mãi mê nghiên cứu và về cơ bản là không quan tâm đến mọi thứ. Như hôm nay dạng này đi ra ngoài viện nghiên cứu, sau tận thế cũng không có mấy lần. Đường Vũ ngưỡng mộ một người mê nghiên cứu say mê như vậy, huống chi Tôn Lão đã có nhiều đóng góp như vậy. Tôn Lão nói chuyện rất chân thành, mặc dù rất muốn tìm hiểu công nghệ chế tạo kiếm cơ bản, nhưng ông không bao giờ dùng quyền thế tại nơi ẩn núp lâm đông đến mức bách hắn. Hay vào đó, là một lời hứa hẹn. Học viện khoa học chắc chắn là nơi lâm đông có nhiều thứ tốt nhất, bất kể là trang bị, đạo cụ hay những thứ khác, cho dù đường vũ không cần những thứ này, tôn lão cũng phải rất vui khi đổi lấy nguyên tinh. Nói thật, đường vũ đều động tâm A. Xuất ra kỹ thuật chế tạo thanh trường kiếm cơ bản cũng không sao. Vấn đề là thanh trường kiếm cơ bản do xưởng chế tạo, kỹ thuật chế tạo. Hắn làm sao mà biết được đây trời? Đường Vũ khẽ lắc đầu tìm một cái cớ, loại trường kiếm này không phải do ta làm ra, mà là do một người bạn đồng hành của ta. Hắn là một cao thủ trong vấn đề chế tác trang bị, nhưng hắn không ở Lâm Đông, cụ thể quá trình chế tạo, ta cũng không nói được. Công vệ quốc tỏ ra thất vọng, nhưng không phải không có sự chuẩn bị về tâm lý. Đường Vũ giọng nói rất trẻ, ông cũng không có coi thường người trẻ tuổi, chỉ là tôn vệ quốc hiểu được sự phức tạp. Trong dự án dung hợp nhân tố sức mạnh phi thường vào vật thể cụ thể, hắn cùng một số chuyên gia nghiên cứu rất lâu khó khăn lắm mới có thể chạm tay tới cánh cửa này. Cho dù có một siêu năng lực đặc biệt nào đó cũng giúp ích cho việc rèn đúc, đối với dung nhập năng lượng siêu phàm bên trong con người, những người có thể làm được điều này cũng phải hiểu biết sâu sắc về khía cạnh này. 
bằng không cũng không thể nào thành công huống chi thanh trảm ma kiếm này kỹ năng chế tạo ra hoàn toàn đạt đến đỉnh cao ở trong mắt hắn đây không chỉ là vũ khí mà còn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhưng mà đường vũ còn quá trẻ tích lũy quá ít nếu như là một bậc thầy về đúc sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng một kỹ thuật đặc biệt để chế tạo ra trang bị một kiện kho báu đang đặt ở trước mắt mình nhưng lại không thể biết được bí mật của nó tôn lão Người đã dành cả cuộc đời cho nghiên cứu khoa học, bóng dáng có hơi chút cô đơn. Lại nghe đường vũ tiếp tục nói, tuy rằng không thể nói cho ông biết quá trình sản xuất cụ thể, nhưng ta vẫn hiểu được một chút, nếu ông muốn nghiên cứu công nghệ sản xuất này, ta cũng có thể cung cấp nhiều thanh trảm ma kiếm cho ông. Tất nhiên, mọi thứ không phải là miễn phí, tôi muốn nguyên tinh. Nguyên tinh không thành vấn đề, tiểu lâm, lát nữa mang một trương nguyên tinh qua đây. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của tôn vệ quốc nụ cười rạng rỡ. Giống như một bông hoa cúc đang nở rộ Tiểu tử Vậy ngươi có biết hay không Vì cái gì năng lực siêu phàm bị lấy ra về sau Lực lượng tiêu tán đi rất nhanh Với tình trạng như vậy Coi như có thể dung nhập vào bên trong trang bị Cũng không có tăng cường hiệu quả trang bị đó bao nhiêu Đường vũ suy tư một lát Trung có ghi Chắc sẽ không phải Tuy nhiên Một số nguyên tắc của Trung cũng được mô tả Trong sách kiến thức cơ bản của nguyên lực Hắn sắp xếp ngôn ngữ và nói đây là do thiếu vật dẫn nên sức mạnh sẽ nhanh chóng tiêu tan, giống như linh hồn lực. Cơ thể được sử dụng làm vật dẫn hoặc bình chứa linh hồn lực, nếu không linh hồn lực sẽ nhanh chóng tiêu tan. Vấn đề này chúng ta đã xem xét qua rồi, nhưng nếu muốn kết hợp lực lượng siêu phàm này vào trang bị, việc đầu tiên phải làm đem nó lấy ra, vậy phải làm như thế nào mới có thể có được vật dẫn, công viện trưởng nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu vật dẫn này không phải là một thực thể đâu? Đó không phải là một thực thể. Đúng vậy a, à, tại sao phải là thực thể? Nhưng nếu nó không phải là thực thể, vậy cái gì sẽ gánh chịu thay? Công vệ quốc rơi vào trầm ngâm. Theo ta suy nghĩ, cảm giác gánh chịu thứ đó chỉ có thể là bản thân mình. Trước hết, chúng ta phải làm cho sức mạnh này không bị biến mất. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu với cấu trúc. Dòng sức mạnh có thể hiểu về bản chất là sự khuếch tán. Ngay cả khi linh hồn lực bị tiêu tán, như vậy có một loại nào kết cấu ở đây không? Có thể làm loại sức mạnh này không thể lan tràn ra ngoài hay sao? Đường Vũ càng nói, càng nói chuyện càng hoạt bát, rất nhiều kiến thức không hiểu đều rất rõ ràng, nhất thời cũng vui vẻ lên. Lực lượng tạo thành bản chất của nguyên lực, nguyên lực là loại lực lượng khác với trước đây. Nó vô hình và không có thực thể, nhưng nó thật sự tồn tại. Ta nghĩ loại yếu tố sức mạnh phi thường này là sự mở rộng của nguyên lực. Sau đó, cấu trúc giữ cho sức mạnh phi thường này không bị rời rạc, Nghĩ kỹ lại nó nên được tách ra khỏi hai chiều trước và khái niệm ba chiều Hoặc thậm chí không sử dụng khái niệm về chiều không gian đi phân tích nó Cảm thấy đây là một loại quá trình thay đổi tách rời cấu trúc Sự tồn tại của nó không phải có một, mà là nhiều, hoặc thậm chí là vô số Mỗi một loại, từ nguyên lực đến lực lượng đặc biệt phải có một cấu trúc tương ứng Chúng ta gọi cấu trúc này là Trung's Nó có lý, nó có lý Tiểu tử Nhận xét của ngươi ít nhất cho phép chúng ta những người già vượt qua hơn phân nửa quá trình nghiên cứu. Tôn vệ quốc vẻ mặt hưng phấn, miệng không ngừng lẩm bẩm, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt cười tươi như hoa cúc, trung chữ này cũng tốt, nếu mỗi hệ số sức mạnh tương ứng với một cấu trúc, hình dạng của nó khác nhau, thật không giống lời nói. Có thể đây là một loại văn tự đặc biệt, từng, chắc chủ đề này về sau phải thiết lập trong tương lai. Dù sao, loại yếu tố sức mạnh phi thường này sẽ được gọi là rung trong tương lai. Đường Vũ cùng Tôn Lão tiếp tục giao tiếp. Khoa học không có ranh giới, những thay đổi trong hệ thống sẽ không làm cho những gì bạn đã học trong quá khứ trở thành giấy vụn. Ngay cả khi bạn tiếp xúc với tất cả những điều mới mẻ trong những ngày tận thế, tư duy của các nhà khoa học vẫn thường vượt xa những người bình thường. Có lẽ lúc này Tôn Lão không có nhiều hiểu biết về nguyên lực, nhưng khi cùng Đường Vũ trong lúc trò chuyện cũng khá bổ ích, thường khi nhắc đến một điểm, suy nghĩ của Tôn Lão cũng đủ lan tỏa ra mọi phương diện. Thảo nào người ta luôn nói rằng thế giới trong mắt thiên tài, khác hẳn người thường. Người thường nhìn thấy bề ngoài, nhưng có người nhìn thấy bản chất. Tuy nhiên, đường vũ không biết rằng trong mắt tôn lão, hắn mới là thiên tài thực sự. Về phía trợ lý của tôn lão, tiểu lâm, người cũng là học trò của tôn lão lắng nghe rất kỹ cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn cố gắng suy nghĩ kỹ, rõ ràng mỗi chữ đều nghe hiểu được, nhưng chính xác họ đang nói về cái gì. Nhưng dù sao, với tư cách là một trợ lý, hắn biết rất nhiều về nghiên cứu của tôn lão, 
nhưng tại sao hắn nghe không hiểu? Nghe thanh âm, người trước mặt hẳn là còn rất trẻ. Tiểu Lâm cảm thấy rằng mình đã học bằng tiến sĩ giả. Nơi trú ẩn Lâm Đông Trong một tòa nhà Có một vài bóng người ngồi trên bàn hội nghị, bầu không khí trang nghiêm. Ở ghế đầu tiên là một người đàn ông trung niên rất uy nghiêm. Họ lục, lục kiến quân. Người nắm giữ quyền lực thực sự của nơi ẩn nấp Lâm Đông. Lục kiến quân đã hơn 50 tuổi, tóc hơi bạc, lúc này vẻ mặt uy nghiêm chỉ vào bức tranh từ máy chiếu bên cạnh. Đó là một đống đổ nát, với màn sương đỏ bao phủ khắp nơi, dày đặc những con ma thú, giống như đại dương. Bức ảnh này được chụp bởi các nhân viên điều tra liều mạng ở thị trấn Diệp Phong. Ta tin rằng các vị có thể hiểu ý nghĩa của nó mà không cần tôi nói thêm. Đó là vết nước trong vực thẳm. Ngồi vào bàn hội nghị, hầu hết đều là những ông chủ quyền lực ở Lâm Đông, kém nhất là việc quản lý một bộ phận nhân vật cấp cao, những người này có con đường thu thập tin tức của mình, tự nhiên cũng biết đến Trấn Phong Diệp xuất hiện một vết nước vực thẳm. Khi một vết nước vực thẳm xuất hiện rất gần nơi trú ẩn, ý nghĩa về nó như thế nào, tất cả cũng minh bạch. Nhất thời, các cấp cao trong phòng họp đều thấp giọng bàn tán. Lục kiến quân vẽ mặt ngưng trọng. Sau tận thế, việc truyền tải thông tin gặp nhiều khó khăn. Điều này đặc biệt đúng khi ở gần sương mù màu đỏ. Máy bay không người lái đã mất đi tác dụng. Ảnh chụp xong không còn rõ nét như trước nữa. Những hình ảnh trên màn hình đều là nhân viên điều tra liều nguy hiểm tính mạng của mình tới gần để dò xét, vì thế không ít nhân viên điều tra đã hy sinh tại Trấn Phong Diệp. Các vị hãy nhìn thật kỹ bức hình này một lần nữa. Các bức ảnh được chụp từ nhiều góc độ trong khu vực sương mù đỏ. Có ảnh chụp không rõ ràng, nhưng đều có một điểm giống nhau đó là chụp ở khe hở vực sâu. Lục kiến quân chỉ vào màn hình nói, theo tính toán của các chuyên gia, độ dài của vết nứt vực sâu này vượt quá 150 mét. Cái gì? 150 mét. Tất cả các vị lão đại có mặt đều hơi biến sắc. Có sự khác biệt về kích thước của các vết nứt vực thẳm, các vết nứt vực thẳm càng lớn thì càng có nhiều ma thú xuất hiện và càng cường đại. Theo kích thước, các vết nứt vực thẳm thường được chia thành 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, vân vân. Hầu hết các vết nứt vực thẳm được phát hiện cho đến nay đều là độ sâu 50 m, tức là chiều dài của vết nứt là hơn 50 m, nhưng không quá 100 m, nhưng lần này, nó là vực sâu cấp độ 150 m. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Các loại vũ khí nóng riêng lẻ, bình thường chỉ có thể đe dọa những con ma thú yếu hơn. Một con ma thú thức tỉnh cấp 4 có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho quân đội, mà một vực sâu khe hở 150 mét. Ai cũng không dám nghĩ. Ngay cả một ma thú vượt xa thức tỉnh cấp 4, lần này cũng có thể xuất hiện. Liên quan đến vực sâu khe hở này, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, không có người nào trả lời. Lục kiến quân có chút thất vọng. Sau đó nói, vết nước vực sâu này quá gần nơi ẩn nấp, uy hiếp quá lớn. Ta quyết định chủ động tiêu diệt ma thú gần vết nước vực sâu này. Chủ động tấn công. Cái này quá mạo hiểm. Chúng ta có thể thủ vững trên tường thành. Bức tường thành. Bức tường thành bán thành phẩm này có thể chặn được làn sóng ma thú, nhưng ngươi có nghĩ rằng một khi đám ma thú tràn ra từ vết nước vực thẳm, liệu chúng ta có thể ngăn chặn làn sóng bằng bức tường này không? Một số người muốn nói rằng có thể chống đỡ được, nhưng họ không thể nói bất cứ điều gì. Tất cả những người cấp cao ở đây đều biết rằng một khi làn sóng ma thú bùng nổ, nó sẽ không phải là làn sóng ma thú bình thường, mà là sóng ma thú cấp 2, cấp 3, hoặc cao hơn nữa. Nơi ẩn nấp của chúng ta quá gần với vực thẳm. Đặc điểm của ma thú, như mọi người ở đây đều biết, sẽ bị thu hút bởi khí tức của con người. Trong mắt ma thú, Hàng trăm nghìn người trong khu bảo tồn của chúng ta giống như một dĩa thức ăn chói mắt rực rỡ trong đêm, vô cùng thu hút. Hiện tại khe nước vực thẳm vẫn đang tràn ra ma thú một khi số lượng ma thú tích lũy đến một mức độ nhất định, làn sóng ma thú sẽ bùng phát. Căn cứ vào khoảng cách giữa nơi trú ẩn và vực sâu khe nước, làn sóng ma thú này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nơi trú ẩn. Gây ra tác động dữ dội. Có sự trợ giúp bức tường phòng thủ, quả thực có lợi thế. Nếu có thể ngăn cản lại được thì không sao, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bức tường thành này có thể chặn được làn sóng ma thú? Ai có thể đảm bảo rằng trong số ma thú, sẽ không có con nào có sức mạnh có thể phá hủy bức tường thành? Hãy nghĩ về hàng trăm nghìn người sống sót sau lưng chúng ta. Một khi chúng ta thất thủ sẽ là một tràng tai nạn lớn. Để tôi nói về một thống kê khác. 
thương vong của những người thức tỉnh nhiều gấp 3 lần trước đây, mà người thức tỉnh thu nhập nguyên tinh, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ không bằng một nửa so với trước đây. Tại sao lại như vậy? Tôi tin rằng các vị sẽ rõ. Nếu chúng ta không thể đề phòng và quét sạch đám ma thú, tình hình nơi ẩn nấp của chúng ta sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm. Lục kiến quân nói xong. Toàn trường đều im lặng. Bọn hắn không phải là kẻ ngốc, cũng không phải nhìn đoán không ra, chỉ là... Lâm Vi ngồi phía trước bỗng nhiên lên tiếng. Tổng thất thì sao? Đừng quên, trước đây có một sư đoàn ở phía bắc tiến sâu vào khu vực khe hở. Cả sư đoàn gần như bị tiêu diệt. Không biết tướng lục tướng quân có nhớ sự việc này không? Lục kiến quân nhìn xung quanh, trong mắt nhìn phản ứng của mọi người, cuối cùng ánh mắt vẫn ở trên người Lâm Vi, đương nhiên là nhớ. Nhưng đừng quên, lần này vực thẳm rất gần, cũng không cần kéo dài chiến tuyến, cũng không có ở xa tác chiến. Về phần tổn thất, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quân của ta sẽ đóng vai trò chủ lực trong cuộc tấn công này, nhưng tôi cũng mong rằng các vị có thể xuất ra người, cùng chung tay cộng tác với nhau. Không ai muốn điều gì đó xảy ra với nơi trú ẩn. Anh ta liếc nhìn Lâm Vĩ thật sâu. Nơi ẩn nấp Lâm Đông, quân đội thiết giáp thực sự, chỉ có quân đội dưới sự chỉ huy của lục kiến quân. Nhưng trước tận thế, những người cấp cao khác đều là cường giả cường đại. Dưới tay bọn họ cũng đã có người của chính mình. Sau tận thế, những ông chủ lớn này lần lượt chiêu mộ người, theo đó thành lập quân đội, thành lập một đội ngũ mạnh. Xét về trang bị và sức mạnh tổng thể, quân đội của Lữ Kiến Quân chắc chắn là mạnh nhất. Nhưng khi nói đến số lượng người thức tỉnh, nó không nhất thiết phải có số lượng quân lớn nhất. Quân đội tuyển dụng những người có yêu cầu cao và thường yêu cầu nhiều cuộc kiểm tra khác nhau, nhưng một số cao từng cấp cao ai đến cũng không từ chối. Mọi người đều biết sức mạnh của con ma thú sinh ra từ vết nứt ở vực sâu 150 mét. Một khi một số ma thú đáng sợ phá vỡ các bức tường của nơi trú ẩn, việc mất nơi trú ẩn chắc chắn sẽ rất lớn. Những vị cấp cao không muốn bất cứ điều gì xảy ra với nơi trú ẩn. Nhưng cũng vì vậy, bọn họ càng không muốn đội quân của mình xuất hiện tổn thất. Vì lục tướng quân sẵn sàng làm quân chủ lực, nên từng người một bày tỏ sự ủng hộ của họ. Ngay sau đó, sau khi thảo luận về kế hoạch tấn công khe nước vực sâu, cuộc họp kết thúc, các nhà lãnh đạo cấp cao rời đi. Phòng họp trống trơn. Trên máy chiếu chỉ còn hình ảnh của thị trấn Phong Diệp, trông thật hoang tàn. Khục khụ khụ. Lục kiến quân không khỏi ho khan, hắn không phải là người thức tỉnh, ở tuổi này thân thể càng ngày suy nhược. Một khi tâm trạng thay đổi lớn liền sẽ dẫn bệnh tình cũ tái phát. Sau lưng đội trưởng cảnh vệ biến sắc, vội vàng tiến lên. Vút sau lưng lục kiến quân, thủ trưởng, ngươi trước uống miếng nước đi. Không đáng vì những người này tức giận. Vẻ mặt lục kiến quân chậm lại, nhìn về phía đám người đang rời đi ở cửa, ta không tức giận, chỉ là cái này thảm họa đang treo trên đầu chúng ta, nhưng từng người một chỉ quan tâm đến bản thân họ. Nếu điều này tiếp tục tiếp diễn, nền văn minh nhân loại, nơi ẩn nấp của chúng ta, sẽ gặp nguy hiểm. Thủ trưởng, vẫn có người biết chuyện, ngài cũng không cần quá lo lắng. Tại cuộc họp vừa rồi, còn có các giám đốc điều hành cấp cao ngay từ đầu đã bày tỏ sự ủng hộ, chẳng hạn như Phó Chủ nhiệm Viện Hàn Lâm Khoa học, Thư Ký Vương. Nhưng tương tự, một số người đứng đầu là Lâm Vi luôn bí mật thực hiện những động thái nhỏ. Đội trưởng đội cận vệ biết rằng trong thời gian này, Thủ trưởng đã làm việc chăm chỉ lo cho nơi ẩn nấp, mái tóc của ông đã bạc đi rất nhiều. Thủ trưởng hay là chúng ta? Hắn hoa tay ra hiệu. Không. Lục kiến quân dứt khoát từ chối, nếu vấn đề có thể giải quyết dễ dàng như vậy, thì không thành vấn đề. Lục kiến quân không phải là một người cổ hủ. Giết chết Lâm Vi, nếu có thể giải quyết được vấn đề, hắn sẽ làm không chút do dự. Đáng tiếc. Không khó để giết Lâm Vi, cái khó là làm thế nào để đảm bảo rằng không có hỗn loạn trong nơi trú ẩn. Lâm Vi làm ông chủ Lâm thành vùng lãnh thổ này, toàn bộ nơi ẩn nấp bắt đầu xây dựng, rất lớn một bộ phận đều do hắn chủ đạo. Hầu hết thức ăn trong mái ấm Lâm Đông cũng đều nằm trong tay Lâm Vi. Vẹn vẹn như thế cũng không đáng sợ. Điều khủng khiếp là sau khi nắm giữ mấu chốt lương thực về sau, trong tay hắn lại nắm trong tay quyền lực vô cùng mạnh mẽ. Lục kiến quân đã cử người đến thăm dò qua. Bên cạnh Lâm Vi, có một người thức tỉnh cường đại, không hề yếu hơn so với đội trưởng thị vệ bên cạnh. Hắn biết rõ hơn rằng Lâm Vi có rất nhiều người người ẩn giấu, những người này được bố trí trong các phòng ban quan trọng khác nhau của mái ấm Lâm Đông. Lục kiến quân ngừng suy nghĩ về điều đó, thay vào đó đặt suy nghĩ của mình vào vết nứt vực thẳm. 
bất kể như thế nào, sự an toàn nơi trú ẩn không thể bị mất. Bên ngoài thành phố, một cứ điểm của bàn tay đỏ. Trưởng phòng Lâm Minh kiệt vòng tay qua hai cô gái trông như tê dại, duỗi tay ra và tiếp tục nhét vô trong áo không ngừng nhào nặng. Nghe tin về phân đội thứ bảy bị tiêu diệt. Hắn không hề tức giận, ngược lại là ra vẻ trêu đùa, đã bao lâu rồi, không có người dám khiêu khích chúng ta như vậy. Kể từ thời điểm kia, sau khi giết đẫm máu một số người thức tỉnh không có mắt về sau, liền không có ai xuất hiện lá gan này. Kế tiếp. Phó đoàn trưởng mặt sẹo đang thực hiện một động tác tiếp công nào đó, lúc này anh ta tỏ vẻ bực bội, đám phế vật phân đội bảy kia, thực sự chỉ bị ba người giết chết. Thật sự là vô dụng, sự nham minh đánh solo với đối phương thế mà không thể chạm vào góc quần áo của người khác. Quả thực mặt mũi của nhóm bàn tay đỏ chúng ta mất hết rồi. Nếu thực lực không bằng người ta cũng thôi, nhưng đám người kia, biểu hiện ra ngoài chỉ lá thức tỉnh cấp 3. Dạng này cũng không phải đối thủ người ta, Mẹ nó thằng sử nham minh bồi dưỡng cho tốn cơm tốn gạo Nó chết thì cũng kệ nó đi Nhưng mà Cuộc trò chuyện của Lâm Minh Kiệt thay đổi Nụ cười đùa dẫn biến mất Đột nhiên trở nên lãnh đạm Uy nghiêm của bàn tay đỏ không thể mất Đã lần này lại không biết người kia là ai Vậy chúng ta cũng phải để những người thức tỉnh này Nhớ lại cái khoảng thời gian đó Hắn dùng sức bóp mạnh Cô gái bị ôm trong lòng đau đớn Sắc mặt nhăn nhó Cũng không có kêu ra tiếng Chỉ có nhẫn nại cắn môi Lão đại, tôi đã phái người đi điều tra tin tức của ba người này, không bao lâu nữa sẽ có kết quả, hả? Bọn họ hẳn là cho rằng trốn vào hầm trú ẩn, chúng ta không dám làm gì bọn họ. Mặt sẹo cười nhạo, chỉ cần ta tìm ra thân phận của những người đó, ta sẽ đi bắt bọn chúng. Dù bọn chúng có trốn ở đâu cũng không thoát được. Lâm Minh Kiệt không đáp lại, thay vào đó hắn từ chối, không được. Lão đại, những người đó thế nhưng đánh mặt chúng ta a, à, chuyện này không thể quên được. Đương nhiên không thể cứ như vậy quên đi, ta sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, có điều. Vẻ mặt hắn ảm đạm, loại vũ khí đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong số đó có chủ nhiệm viện Hàn Lâm Khoa học. Tuy rằng lão già này không phải là uy hiếp, nhưng tốt nhất không nên xúc phạm, nhất là vào thời điểm quan trọng này. Sau đó làm gì? Tốt nhất không nên làm gì ở nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, Ta vừa mới nhận được tin tức ngày mai nơi trú ẩn sẽ có động tĩnh lớn. Lúc đó trung tâm nhiệm vụ sẽ thuê một lượng lớn người thức tỉnh, phần thưởng cực kỳ cao với sức mạnh của ba người, họ nhất định sẽ tham gia. Những người lính đánh thuê tham gia nhiệm vụ sẽ được chia thành các khu vực. Chút nữa người đi đăng ký nhiệm vụ nhớ tâm sự với giám đốc Giang ở trung tâm nhiệm vụ và nhờ ông ấy giúp chúng ta chú ý. Mặt sẹo mỉm cười, hiểu, hiểu, không hổ là lão đại. Hắn liếm môi và dường như đã nhìn thấy sự kết thúc của ba người đã thức tỉnh. Nói chuyện với tôn lão, đường vũ đã thu hoạch được rất nhiều tri thức. Không chỉ mở ra tầm nhìn của hắn, mà còn giúp hắn hiểu sâu hơn về nguyên lực. Trừ cái đó thu hoạch ra, phải nói là cùng viện khoa học dựng lên quan hệ. Trang bị mang theo lần này, bao gồm vũ khí cơ bản như kiếm dài, chiến đao và dao găm, đã được bán cho học viện khoa học. Đơn giá có thể không cao bằng giá đấu giá, nhưng đường vũ biết rằng cuộc đấu giá có thể bán giá cao vì hoàn cảnh đặc biệt. Một khi hắn lấy ra nhiều thiết bị hơn, giá chắc chắn sẽ giảm xuống, mặc dù vẫn có rất nhiều lợi nhuận nhưng những người lính đánh thuê đó có thể không đủ khả năng mua được mức giá đó. Đấu giá lúc đó, kêu giá đến cuối cùng, nhiều người thức tỉnh đã tăng giá của họ từng viên nguyên tinh, hiển nhiên đã là cực hạn của bọn họ. Những lính đánh thuê này thu hoạch có hạn, đấu giá trang bị, nhiều lắm thu hoạch chỉ có 2 tới 3 lần. Học viện khoa học thì khác, có một số lượng lớn nguyên tinh, đường vũ có thể bán vũ khí cho quân đội thông qua học viện khoa học, dù chỉ bán 20 nguyên tinh, hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Quên mất lần này, trên tay hắn không có mang theo nhiều trang bị như vậy. Lần sau quay lại nhất định phải kiếm lời thật nhiều. Đường vũ không lo lắng rằng kết quả do Viện Hàn Lâm Khoa học phát triển sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh trong tương lai của mình. Công xưởng chỉ sử dụng 5 nguyên tinh để khắc một viên rung, cái này đã đến cực hạn. Nếu Viện Hàn Lâm Khoa học có thể đạt được một số kết quả nghiên cứu, đoán chừng sẽ phát hiện, từng, vẫn là mua được tiện nghi hơn. Chất lượng cũng rất tuyệt. Giao dịch với Học viện Khoa học cũng không chỉ mấy nghìn nguyên tinh. Đường Vũ trải bản đồ trong tay ra. Đây là một bản đồ rất chi tiết, đã bao hàm tất cả vị trí nơi ẩn nấp trên bản đồ. Tất nhiên, bản đồ được vẽ rất chú trọng, mấy tỉnh lớn là chi tiết nhất. Tiếp theo là các tỉnh lân cận. 
bản đồ này, tất nhiên là do đường vũ yêu cầu đặc biệt. Bách Hiểu Sanh 10086 có thể vẽ ra bản đồ, quan chức nơi ẩn nấp chắc có bản đồ chi tiết hơn. Trên bản đồ này không chỉ đánh dấu vị trí của nhiều nơi trú ẩn mà còn đánh dấu mức độ nguy hiểm của nhiều khu vực. Một sao thuộc về an ninh cơ bản. Ví dụ, bên ngoài nơi ẩn núp Lâm Đông, binh lính tuần tra dọn sạch các địa điểm mỗi ngày. Khu vực hai sao rủi ro thấp, chẳng hạn như bản đồ đường đi từ lãnh thổ đến Lâm Đông phần lớn đi qua khu vực hai sao, vì vậy rủi ro không cao. À, trước khi vết nước vực thẳm xuất hiện ở thị trấn Diệp Phong. Khu vực rủi ro trung bình cấp 3, đó là mức độ nguy hiểm của hầu hết các nơi trong tự nhiên. Khu vực nguy hiểm cao cấp 4 sao, khu vực như vậy, tùy thời có ma thú cấp cao, có thể nói là rất nguy hiểm, chiến đội bình thường tiến vào khu vực như vậy, thường chỉ có thể bị tiêu diệt. Năm sao là cực kỳ nguy hiểm, chẳng hạn như trấn phong dịp trước đây. Sáu ngôi sao, tử thần sẽ réo gọi tên ngươi, không bao giờ tìm được đường ra trong khu vực này. Ánh mắt đường vũ ngưng tụ, khu vực sáu sao có thể nói là rất hiếm. Nhưng trên bản đồ này đích xác có một nơi như vậy Nơi giao nhau của hai tỉnh Khi là một mảnh vết nước vực thẳm dày đặc Ở khu vực đó có hàng chục, hàng trăm vết nước vực thẳm Có thể cách nhau vài km, 10 km Kéo dài một đoạn, biến khu vực đó thành một nơi chết chóc Khu vực nguy hiểm 6 sao như vậy Ngay cả quân đội cũng không thể đi qua Khu vực đó đã bị liệt thành tử địa May mắn thay, đường vũ tự mình có được tấm bản đồ này Ngược lại, dù bạn không đi hết đường, muốn đi đường vòng, bạn cũng không biết mình muốn đi đường nào, diện tích được bao phủ bởi khu vực này quá rộng. Tâm tình của hắn cảm thấy nặng nề. Đến bây giờ hắn mới biết tình hình ở Lâm Thành khá ổn, một số khu vực có nhiều vết nứt dưới vực sâu và mức độ nguy hiểm cao. Ở những khu vực đó, những nơi trú ẩn nhỏ gần như mất đi tung tích, ngay cả những nơi trú ẩn lớn cũng đang cố gắng chèo chống vất vả. Ở Lâm Đông những ngày gần đây, Nhiệm vụ chính là thu thập thông tin, mỗi ngày không có việc gì nhiều. Không cần đánh quái, mỗi ngày ngồi trước máy tính lướt qua các diễn đàn, đường vũ có cảm giác như được trở lại thời gian quen thuộc. Sáng sớm, hội nhận đã đi ra ngoài thu thập tin tức, đây là công việc mà anh ta quen thuộc, hội nhận cũng rất nhanh chóng thích ứng với công cụ hiện đại, đường vũ đối với anh ta càng an tâm hơn. Sau khi tắm rửa xong, hắn đã định đi mua sắm cùng với Y Liên để xem anh có thể mua được thứ gì không. Vừa tới phố, đường vũ liền nhận thấy không khí khác hẳn. Thông thường vào lúc này, hầu hết các chiến binh đã đi ra ngoài, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ, nếu những người sống sót bình thường không có phương tiện kiếm tiền, phần lớn họ sẽ không ra đường để đi lang thang, mà sẽ chỉ lãng phí năng lượng của họ một cách không cần thiết. Nhiều người sống sót đeo gươm hoặc cầm súng một cách vội vàng. Phần lớn những người này đều hướng về phía trước, đường vũ vừa nhìn liền phát hiện phương hướng không phải trung tâm nhiệm vụ sao. Này, biết tin gì chưa? Trung tâm nhiệm vụ đã ban bố một nhiệm vụ lớn. Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên do trung tâm nhiệm vụ ban bố. Ta đã biết điều đó từ rất lâu rồi. Người ta nói rằng phần thưởng cho nhiệm vụ này là siêu phong phú, đánh giết một đầu ma thú bình thường, thu hoạch điểm tích phân, ít nhất gấp đôi bình thường. Đi nhanh lên, nhanh chóng đăng ký nhận nhiệm vụ này, nếu không nhận được nhiệm vụ coi như khổ dài dài. Không việc gì phải vội. Đây là một nhiệm vụ lớn, không giới hạn số người tham gia. Nghe nói thời gian bắt đầu nhiệm vụ chính xác là 10 giờ, thay vì vội vàng nhận nhiệm vụ, tốt hơn là nên mua một ít trang bị cần thiết. Ngươi nghĩ lần này nhiệm vụ lớn như vậy đi làm bộ dễ ăn điểm tích phân lắm à? Hắn có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện như vậy trên đường đi. Đường vũ có chút khó hiểu, nhiệm vụ quy mô lớn này rõ ràng chỉ mới ban bố ra sáng nay, tối hôm qua truy cập diễn đàn, cũng không có nghe nói qua sự tình này à? Khi hắn đến trung tâm nhiệm vụ, nơi này ồn ào như cái chợ. Có thể nói, ngay sau khi nhiệm vụ này được tuyên bố, hầu hết lính đánh thuê nơi ẩn núp đi đến đăng ký. Trung tâm nhiệm vụ người người chen chúc. Đường vũ cao mày. Du lịch lễ hội mùa xuân cũng không có khoa trương như vậy a, à, đặc biệt là những người may mắn sống sót này, cả ngày đối phó với ma thú, cũng không biết đã bao lâu chưa tắm rửa. Hắn dường như ngửi thấy một cái chuồng lợn tại nơi này. Không phải hắn không chịu nổi mà là bản thân anh không hứng thú lắm với nhiệm vụ này. Chúa tể, nếu không tôi. Đường Vũ liếc nhìn Y Liên và lắc đầu dứt khoát. Cô nương này hiển nhiên cũng không bình tĩnh giống như nàng nói như thế, cô vẫn còn rụt rè trong hoàn cảnh này. Để chen chúc trong một đám đông như vậy không chỉ là một người đàn ông to lớn. Nếu muốn chen chúc, 
phải là ta mới đúng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã nghe thấy không ít thiếu nữ sống sót la lên, hiển nhiên có không ít trư bát giới ở đây. Đường Vũ không khỏi hoài nghi bên trong đám người sống sót này, không phải để giành lấy nhiệm vụ, mà chỉ là chứng tỏ năng lực thật sự của trư bát giới. Chỉ là, trong đám người thỉnh thoảng có nam tử sống sót la lên, cái này kỳ quái nha. Chúng ta đi bên cạnh xem một chút. Trung tâm tác vụ chủ yếu nằm ở tầng 1, hai bên là kính trong suốt. Sau khi đường vũ xoay người sang một bên, mặc dù vẫn không vào được bên trong, nhưng anh đã nhìn thấy nội dung nhiệm vụ trên bản hiển thị trung tâm. Phong chữ màu đỏ làm tăng logo. Nhiệm vụ tuyển dụng lớn, phá hủy tổ của ma thú. Một vết nước vực thẳm đã xuất hiện ở thị trấn Diệp Phong đe dọa lớn đến sự an toàn của nơi ẩn nấp Lâm Đông. Các quan chức của Lâm Đông sẽ chủ động tiêu diệt những con ma thú xung quanh vết nứt. Hành động này cần sự hợp tác của nhiều lính đánh thuê. Yêu cầu Phần thưởng Hóa ra là một vết nứt ở vực sâu, không có gì lạ cả. Ban thưởng điểm tích phân rất nhiều, quan chức vì nhiệm vụ này thậm chí chính thức còn mở ra rất nhiều vật phẩm quy đổi mà trước đây nhiệm vụ này không có. Trần truồng dụ dỗ Rất nhiều nhân viên chiến đấu đỏ mắt Đường Vũ cũng không có xem trọng bọn hắn. Tuy nói, lực lượng chính của cuộc chiến này là quân đội, lính đánh thuê chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nhưng nhiều người quên rằng đây là một trận chiến quy mô lớn với số lượng lớn ma thú, thậm chí có thể có vô số ma thú cao cấp. Đối với một đội có thực lực, đây là một cơ hội tốt, mà đối với một số chiến binh thậm chí không phải là người thức tỉnh, tham gia vào một trận chiến như vậy có lẽ không gì khác ngoài bia đỡ đạn. Chúa tể, chúng ta có muốn đăng ký không? Y Liên hỏi. Đường Vũ lắc đầu, quên đi, không tham gia cái này náo nhiệt. Nếu là trước kia, để lấy được bình chứa linh hồn lực, có lẽ hắn sẽ nhận nhiệm vụ này tích điểm tích phân, hiện tại hiển nhiên là không cần thiết. Tuy nhiên, đối với trận chiến này, chúng ta cũng phải đi xem. Tất cả quân đội dưới quyền cấp cao của Lâm Đông sẽ tham gia. Tình cờ có thể thấy được thực lực của Lâm Vi. 10 giờ đúng, nhiệm vụ nhận lấy đã hết hạn. Bên ngoài cổng thành, rất nhiều chiến binh đã tụ tập. Một số người mặc đồ bảo hộ làm từ lông động vật của ma thú và cầm trên tay những con dao chiến tiêu chuẩn của quân đội, trong khi những người khác mặc quần áo rách rưới và cầm trên tay những thanh kiếm rỉ sét. Rốt cuộc, cũng không xuất hiện nhóm người sống sót nào trong tay không có vũ khí, người thì cởi trần tham gia chiến dịch. Chắc những người trong trung tâm nhiệm vụ không chịu nổi nên bỏ qua những người này. Đường Vũ cũng không có cùng những người này cùng một chỗ, sau khi ra khỏi cổng thành, anh ta tìm một chỗ cùng Y Liên và hôi nhận, chậm rãi chờ đợi. Rầm Cánh cổng làm bằng thép ngăn cách dần hai bên, để lộ ra những con phố rộng thênh thang bên trong. Ngày thường cổng thành chỉ mở một cổng nhỏ có thể chứa song song hai chiếc ô tô, lần này mở toàn bộ, ngay cả đường phố cũng đóng cửa, không nhìn thấy người đi bộ. Cùng với những tiếng gầm rú vang lên, một dòng lũ sắt thép dần dần xuất hiện trong tầm nhìn. Đó là Những người lính đánh thuê ngoài cổng thành đã sớm hai bên tách nhau ra, bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn cổng thành khiến người ta khó có thể rời mắt. Tâm trạng của đường vũ lúc này cũng khó mà bình tĩnh được. Ngay khi hắn vừa tới Lâm Đông, đoàn xe của nhóm bàn tay đỏ đã rất kinh ngạc so với dòng nước sắt trước mặt, nó giống như một con kiến nhỏ đi so sánh với con voi. Đi đầu là một số xe bọc thép, từ từ lái ra. Theo sát phía sau chính là xe tăng, đen ngòm họng súng có chút dương lên. Làm nổi bật sức mạnh của thép và lửa. Ngoài ra còn có nhiều phương tiện và thiết bị khác nhau mà đường vũ không thể kể tên. Khói và bụi bám đầy, dòng lũ sắt thép cuồn cuộn tiến tới. Trước đây, chỉ có thể thấy một đội quân như vậy trên TV. Ngoài cổng thành, nhiều chiến sĩ tỏ ra phấn khích, có những đơn vị thiết giáp như vậy. Dù đám ma thú có đáng sợ đến đâu cũng nên biết rằng chúng sẽ biến thành tro tàn trong làng đạn pháo bắn ra. Chẳng mấy chốc đã có quản lý các cấp, giao nhiệm vụ cho lính đánh thuê. Lần hoạt động này, lính đánh thuê chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn cho các phương tiện của quân đội, hợp tác chiến đấu khi bị ma thú tấn công. Nói khó, cũng không khó. Vũ khí nóng có tầm xa và phạm vi rộng, có lẽ không có nhiều ma thú có thể đột phá tuyến phòng thủ của vũ khí nóng và tiến về phía họ. Bọn hắn chỉ cần trong phạm vi phòng thủ, tiến hành đánh giết một số con ma thú lạc đàn. Trong nhiệm vụ này, điểm tiêu diệt ma thú cao gấp 2 đến 3 lần bình thường, nhiều người cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều ma thú xuất hiện, như vậy ngoài phần thưởng cơ bản còn có thể kiếm thêm điểm. Đây chỉ là những lính đánh thuê rải rác nhất. Các đội hàng đầu, 
thậm chí là thành viên của bốn nhóm lính đánh thuê chính, có mức độ tự chủ cao hơn. Bọn hắn có thể tự do di chuyển xung quanh và tự do tìm kiếm ma thú săn lùng chúng. Các thành viên của bàn tay đỏ rất hào hứng. Đối với bọn họ, nhiệm vụ như vậy tương đương không khác gì cho điểm. Những người này nói chuyện ồn ào, dẫn tới những lính đánh thuê rải rác ghen tị. Phó đoàn trưởng mặt sẹo lúc này bực bội. Cái gì? Người nói không có tin tức. Các thành viên hoàng mau báo cáo cũng rất buồn bực, với thực lực của nhóm lính đánh thuê bọn họ, điều tra một vài người cũng không khó. Từ đường Vũ đi vào Lâm Đông, về sau xảy ra chuyện gì, rất nhiều tin tức bọn họ có thể điều tra đến. Mặc dù không kể chi tiết, nhưng bọn họ cũng biết ba người là hai nam một nữ, đại khái tướng mạo cũng có, thậm chí còn biết quan hệ giữa Lý Tiểu Minh và đường Vũ, nhưng nhóm bàn tay đỏ không thèm quan tâm đến người bình thường. Hoàng Mao sẽ điều tra ngoại hình và đặc điểm của ba người và nói với giám đốc giang của trung tâm nhiệm vụ, và sau đó, hắn không nhận được bất kỳ tin tức hữu hiệu nào. Sao lại không có tin tức? Chẳng lẽ tên họ giang nhận được nhiều nguyên tin từ chúng ta như vậy, còn dám gạt chúng ta hay sao? Mặt sẹo kịp mũi kinh thường. Hoàng Mao lắc đầu, không phải như vậy, chỉ là bên kia giám đốc giang truyền lại đến tin tức ba người đó cũng không tham gia lính đánh thuê đăng ký. Mặt sẹo. Hắn kìm nén một hơi, kém chút tắt thở. Không có đăng ký lính đánh thuê, tự nhiên không thể nhận nhiệm vụ. Nhưng những ngày này vẫn còn có những người thức tỉnh chưa đăng ký lính đánh thuê. Nhất là ba người đó, hắn cũng không thể không thừa nhận bọn người kia vẫn có thực lực. Mặt sẹo đang nghe truyện trên TV audio CV không tài nào hiểu nổi, thực lực như vậy, cũng không tham gia lính đánh thuê đăng ký. Sắc mặt của hắn lạnh lùng. Không thể để cho những tên hề kia tiếp tục nhảy nhóc sảng khoái như vậy, đem lệnh ta tuyên bố lệnh truy nã đỏ tươi. Hắn nhìn về phía xa, đáy mắt hiện lên ánh sáng băng lãnh. Ngoại ô thành phố. Trên nóc một tòa nhà không quá cao, đường vũ cầm ống nhòm quan sát phía cổng thành. Không có giọng giạc đứng ra tuyên bố, lính đánh thuê được phân công và trà trộn vào đội hình bộ binh của quân đội, đội hình xe bọc thép cũng đi tới. Hưu. Phương xa vang lên bén nhọn tiếng gió. Đường Vũ sững sờ nhìn chầm chầm xa xa. Một vài đống đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Điểm đen cực nhanh kéo lấy đuôi lửa, vừa thấy liền từ nơi trú ẩn bay lên, trong nháy mắt đã tới bầu trời phía trên trấn Diệp Phong. Bùng! Bùng! Bùng 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 bùng! Ánh lửa mãnh liệt tỏa sáng. Mập mù khói bụi, bay lên không trung. Nhà sập, mặt đất trung chuyển. Nhìn từ xa, làn khói mây đó, giống như một bông hoa đang nở, bao trùm toàn bộ thị trấn Diệp Phong. Đường Vũ hít sâu một hơi. Đây là sức mạnh của vũ khí nóng, hoành tráng hơn nữa có lẽ chỉ có bom hạt nhân. Cho dù sức sống của ma thú có ngoan cường đến đâu, hầu hết chúng đều không thể sống sót sau một vụ nổ dữ dội như vậy. Đặc biệt là chung quanh vết nứt vực sâu, khu vực yêu thú dày đặc, chỉ cần một đợt như thế, không biết đã thanh lý biết bao nhiêu ma thú. Bên bức tường thành phố, một đám lính đánh thuê càng thêm choáng váng. Người hiện đại, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, cho dù là tận thế, cảnh tượng như vậy, đối với hầu hết mọi người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế. Sau một thời gian, nét mặt của nhiều người chuyển từ đờ đẫn biến thành cuồng hỉ. Đợt hỏa tiễn này hẳn đã quét sạch phần lớn ma thú, có lẽ hiện tại, xung quanh khe hở vực sau chắc không còn nhiều ma thú sống sót, bọn hắn chỉ cần quét sạch một ít cá lọc lưới là được. Quá dễ dàng để kiếm điểm tích phân. Trong xe chỉ huy, lục kiến quân nhìn màn hình trên xe. Màn hình này không rõ ràng và thỉnh thoảng mất tín hiệu, phía trên chính là hình ảnh trấn phong dịp cảnh phát nổ. So với vẻ vui mừng của hầu hết mọi người, dáng vẻ của hắn vẫn rất nghiêm túc. Sau ngày tận thế, nó đã bị nhiễu và rất khó để xác định vị trí tên lửa, khoảng cách giữa thị trấn dịp phong rất gần, có một số lượng ma thú đông đảo, không cần xác suất cao, cũng có thể dùng được rồi. Dù là như thế, cái này mấy quả tên lửa đạn đạo đem nổ xuống phía dưới, đường vũ cũng đau lòng. Hàng tồn kho cũng không còn nhiều. Chế tạo lại càng không thể chế tạo được, không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Trước tận thế, muốn chế tạo một sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao phải tốn rất nhiều nguyên liệu và phụ tùng đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng hiện nay, ngay cả thông tin liên lạc cũng đã trở thành một vấn đề, đi đâu mà lấy những tài liệu đó. Chưa nói đến tên lửa, Thậm chí cả xe tăng và trực thăng, hiện tại Lâm Đông vẫn chưa có điều kiện sản xuất. Có thể sửa chữa là tốt lắm rồi. Thủ trưởng, 
chuẩn bị tiến vào trấn phong diệp sao? Một sĩ quan hỏi. Lục kiến quân do dự, ngươi không thể xem thường ma thú. Trước tiên phái quân điều tra đến trấn phong diệp điều tra. Sĩ quan chào rồi quay người rời đi. Lục kiến quân đột nhiên ngăn cản sĩ quan, để cho bọn họ cẩn thận một chút, nhớ sống sót trở ra. Còn sống. Hai từ. Đó là một chủ đề rất nặng nề. Sau tận thế, các trinh sát thiếu phương tiện để điều tra, đấu tranh trên tiền tuyến thường lính tuần tra bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Lục kiến quân biết điểm này. Nhưng không có sự lựa chọn khác thay thế. Hắn phải vì đại cục mà cân nhắc. Sẽ thật tuyệt nếu Viện Hàn Lâm Khoa học có thể phát triển một phương pháp điều tra từ xa. Sau khi trả giá một số lượng thương vong nhất định, rất nhanh tin tức đã được truyền đến. Ở thị trấn Phong Diệp, đúng như dự đoán, hầu hết các ma thú đều chết trong vụ nổ, một phần nhỏ còn lại, mặc dù số lượng khá lớn, nhưng mối đe dọa đã giảm đi rất nhiều. Đây là trong phạm vi ước tính. Chuẩn bị tiến vào trấn Phong Diệp, tất cả nhân viên sẽ tăng cường cảnh giác, có thể tự do nổ súng về phía ma thú. Dòng chảy sắt thép tiến về phía trước, nghiền nát mọi thứ trong quá khứ. Động tĩnh này đương nhiên sẽ khiêu khích những con ma thú còn lại. Pháo chủ lực của xe tăng gầm lên và đánh trực diện, cho dù có là ma thú thức tỉnh cấp 4 dạng này cao cấp ma thú cũng thịt nát xương tan. Phía ngoài, thị trấn phong diệp. Các tòa nhà ở đây không bị thiệt hại quá nhiều do vụ nổ, hầu hết chúng vẫn được bảo tồn, tuy nhiên những bức tường đã phủ đầy rêu, thoạt nhìn trông khá lịch sử. Ở bên đường, trong tòa nhà, thỉnh thoảng xuất hiện những con ma thú. Đa 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 tiếng súng không ngừng vang lên. Một số con ma thú lao vào đến đội ngũ phía trước, bị chặt đầu bởi những người thức tỉnh bởi quân đội và một số lính đánh thuê. Có rất nhiều người và ít ma thú, những người lính đánh thuê đang háo hức tranh giành. Đôi khi, cũng có nhân viên chiến đấu tại ma thú tập kích bất ngờ liền bị ma thú giết chết, cái này cũng nằm trong dự liệu, đội ngũ chậm rãi tiến tới, dần dần tiến về phía khe hở vực sâu trước mặt. Thị trấn Diệp Phong, trên mái nhà. Đường Vũ cầm ống nhòm yên lặng quan sát. Không phải quan sát trận chiến, mà đang tìm kiếm ai đó. Đội chính thức Lâm Đông, quân đội làm chủ lực, xếp ở Trung quân, các đội cấp cao khác ở hai cánh. Đường Vũ đang tìm đội của Lâm Vi. Tìm thấy rồi. Theo một số thông tin từ cuộc điều tra của hội nhận, Đường Vũ đã phát hiện một đội ngũ phù hợp với tin tức nhận được. Hầu hết đội này là bộ binh, nhưng thực lực bọn hắn rất mạnh, cơ bản đều là người thức tỉnh. Bọn hắn có thể dễ dàng đẩy đi khi gặp các phương tiện bị bỏ rơi chắn ngang đường. Thậm chí nếu thỉnh thoảng đụng phải một con ma thú mạnh mẽ, cũng tại những người này phối hợp với nhau, tùy tiện giết chết con ma thú. Sau khi suy nghĩ, đường vũ lấy từ trong không gian ba lô ra một đạo cụ sáng như gương. Ống kính phát hiện, có thể phát hiện một khu vực từ khoảng cách xa, phát hiện sức mạnh của kẻ thù và đánh dấu kẻ thù, thời hạn đánh dấu là một tuần. Đây là một trong những đạo cụ mà đường vũ thu thập được sau vài lần làm mới thị trường. Món đồ dùng một lần này là thích hợp nhất cho anh ấy bây giờ. Nó rất hữu ích và rẻ. Chà, cuối cùng mấu chốt này. Ngoài điều tra, loại đạo cụ này còn có chức năng đánh dấu. Đường vũ ước tính rằng sau khi giải quyết xong vết nước vực thẳm lần này, Lâm Vi dù thế nào cũng có thể tìm được lãnh thổ. Rất có thể đánh tới nơi ẩn nấp của hắn. Tuy nhiên, Tất cả điều này đang được giám sát bên trong, kia liền không phải đặc sắc hơn sao ca ca ca. Y Liên, cảm giác của em cao nhất, em tới xác định thử đi. Y Liên gật đầu và nhận lấy ống kính này. Con ngươi của cô ấy biến thành một màu xanh băng giá thuần khiết, chiếc áo choàng rộng rãi của pháp sư tự động bay đi mà không có gió, mũ trùng đầu rơi xuống, và mái tóc dài màu xanh da trời trôi đi. Trong tay nàng, ống kính sáng rực. Đứng ở một bên, Đường Vũ nhìn theo tầm mắt của anh ta, vừa lúc nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo dưới cổ y liên, trước ngực cô hai tay cô đang nâng ống kính trinh sát. Trên mặt gương của thấu kính, từ từ xuất hiện một hình ảnh. Như thể từ trên cao nhìn xuống, máy ảnh phóng to từ xa, đội của Lâm Vi hiện ra rõ ràng trong gương. Mặc dù đội này không giống như quân đội, có vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo, nhưng cũng không có kém như xe bọc thép và súng máy hạng nặng đội của Lâm Vi có rất nhiều. Nhiều người thức tỉnh được trang bị tốt hơn, mỗi phản ứng năng lượng đã được hiển thị trong ống kính. Nhìn không sót một chút gì. Ống kính cuối cùng cũng dừng lại trên thân của một người đàn ông tuổi trung niên. Đường Vũ tin chắc rằng đây chính là Lâm Vi. Lúc này, Lâm Vi không có ở trong xe bọc thép, thay vào đó chậm rãi bước đi, 
vây quanh vài tên thị vệ, như là đi dạo. Phản ứng năng lượng của những hộ vệ này được thể hiện dưới ống kính, quả nhiên cực kỳ cao. Ngược lại, Lâm Vi con cáo già này ẩn tàng thật là sâu. Phòng quan sát Đội ngũ này tiến lên chậm rãi, không phải bởi vì bị ma thú cản trở, mà là Lâm Vi cố ý duy trì tốc độ chậm. Đường Vũ có thể nhìn ra được sự ích kỷ của Lâm Vi. Tuy nhiên, điều này đối với hắn không quan trọng, hắn chủ yếu đảm bảo rằng thực lực trong tay Lâm Vi, chỉ cần hắn dự tính bên trong là đầy đủ. Thật tiếc là không có phương pháp tấn công tầm cực xa, nếu không, sẽ rất tuyệt nếu bí mật tham gia vào một làn sóng. Chính diện đối đầu chắc chắn thua chắc. Cho dù đường vũ có tự tin đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần ba người trong số họ có thể tấn công đội ngũ của Lâm Vi. Tốt hơn hết bây giờ là một khán giả ngồi xem phim. Trần Nghị đã giết chết con ma thú chỉ bằng một đao, sau đó sai người đập vỡ đầu của con quái vật, một viên nguyên tinh xuất hiện trong mắt anh ta. Hắn không khỏi rạng ngời niềm vui trước mắt. Viên thứ ba, ha ha. Đội trưởng, đây. Thanh niên đưa viên nguyên tinh cho Trần Nghị có chút ngượng ngùng hỏi, vậy thì sao, đội trưởng, cái này? Trần Dịch cười, làm việc chăm chỉ đi. Những viên nguyên tinh này ta sẽ thu trước, đợi chúng ta trở về nơi ẩn nấp sẽ phân phát sau. Đừng lo lắng, còn rất nhiều ma thú, chúng ta vẫn còn có rất nhiều nguyên tinh. Tâm trạng hiện nay của hắn đang rất vui vẻ, nhờ vậy, hắn đã trở nên hào phóng hơn rất nhiều. Nhiệm vụ lần này, theo ý kiến của hắn, đây chính là đưa điểm tích phân cho bọn họ. Họ đã gặp ma thú cũng không ít, nhưng rất nhiều bị hỏa tiễn cho tàn phá, khi bọn họ đi đến thì đám ma thú nằm thoi thóp trên mặt đất. Những con ma thú này, bọn hắn không cần tốn nhiều sức cũng có thể giết được. Chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc sở hữu của bọn hắn. Trần Nghị rất cao hứng, hắn lần đầu tiên gặp được loại nhiệm vụ này, thật xứng với đứa con của trời được ưu ái. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là nhân vật chính. Cha mẹ đều đã mất, giờ chỉ còn có một đứa em gái. Ngay cả khi em gái hắn nặng 180 cân. Cho dù căn nhà chỉ là một gian nhỏ hơn 10 mét vuông, điều này cũng không thể ngăn cản được, việc anh thật sự là nhân vật chính. Ba ngày trước, hắn chỉ là một người sống sót ở dưới đáy. Tuy nơi ở tốt hơn phòng cứu trợ, nhưng vì sức lực quá yếu, người cũng không có khôn khéo, mãi không xin được việc. Tràn đầy hy vọng, Trần Nghị bước ra khỏi nơi trú ẩn và trở thành một người nhặt rác. Tất nhiên anh ấy không nghĩ vậy. Anh ấy ra đây chính xác để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Kết quả thực sự đã tìm được. Hôm đó, hắn quanh đi cũng lại, kết quả hắn bị lạc đường, càng ngày đi càng xa, trùng hợp anh gặp được hai con quái vật đáng sợ đang khiêu chiến. Anh không biết nhiều về ma thú, nhưng anh cũng biết rằng có rất ít trận chiến giữa ma thú xảy ra. Đây là trận chiến giữa một con ma thú và một con thú biến dị ở giữa chiến đấu. Hai con quái vật rất đáng sợ, có thể tùy tiện đem chiếc xe cho lật tung, dẫm lên sẽ khiến mặt đất nứt toát. Hai con quái vật ngang tài ngang sức, cuối cùng, cả hai đều bị thương, đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Trần Nghị kinh ngạc đến ngây người, tình tiết đẹp như mơ trong tiểu thuyết vậy mà phát sinh ra trên người của anh. Có lẽ quá mức kích động, trong nháy mắt tỉnh lại. Dùng thiết bị thức tỉnh cũng không thể nào giúp cho hắn thức tỉnh được, thế mà giờ khắc lại giúp cho hắn có cơ hội thức tỉnh. Trở thành một người thức tỉnh vinh quang hơn. Sau khi thức tỉnh, Trần Nghị lá gan cũng lớn hơn. Trải qua thăm dò, hắn xác định hai con quái vật thực sự không còn tí sức lực nào chống cự, vì vậy hắn mạnh dạn bước tới và giết chết hai con quái vật đáng sợ này. Hai con quái vật này đã mang lại cho hắn một lượng lớn linh hồn lực, Vẻn vẹn luyện hóa lượng lớn linh hồn lực này đã giúp cho anh có thực lực thức tỉnh cấp một đỉnh phong Lập tức liền vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu Trần Nghị thậm chí còn thu thập tài liệu của hai quái vật này Đặc biệt là thú biến dị, có thể sử dụng, giá trị vẫn cao hơn so với ma thú Thông qua việc này, hắn kiếm được không ít nguyên tinh, thậm chí còn mua được một phần trang bị Gia động vật dai và đàn hồi, một con dao chiến tranh tiêu chuẩn thường được sử dụng trong quân đội Sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, hai ngày sau hắn ra ngoài săn giết yêu thú, đột phá thành công đến tầng thức tỉnh cấp độ 2. Tại Lâm Đông với thực lực như thế cũng coi là cao thủ. Trần Nghị trong lòng càng thêm tự hào, ngay cả Lâm Đông cũng không có mấy người có thể sánh kịp tốc độ tiến bộ này. Ngay sau đó, hắn thành lập một đội lính đánh thuê và thu nhận thêm các tiểu đệ. Trong tương lai, ta nhất định sẽ trở thành cao thủ số 1 của Lâm Đông. Trần Nghị không nghi ngờ gì nữa. Trước mắt hắn bỗng nhiên lại sáng lên, 
phát hiện cách đó không xa xuất hiện một con ma thú. Gãy chân, hơi thở không mạnh. Anh ta hét lên, tránh hết ra, ta sẽ đến. Cầm con dao, anh định chém chết con ma thú này. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Trần Nghị có chút không đứng vững. Phía trước, một số tòa nhà đổ nát đã sụp đổ. Hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn phía xa. Ở đó, mặt đất như cát, từng tầng lõm xuống phía dưới, giống như trên mặt đất hình thành nên vòng xoáy cát. Ở trung tâm của vòng xoáy, hai cái xúc tu đỏ tươi từ dưới đất chui ra. Hai cái xúc tu này rất to, nó xuất hiện giống như một cây roi dài xẹt thẳng lên trời, dưới sức quét qua, mặt đất vỡ ra thành khe núi, bụi mù bốc lên cao bằng tòa nhà cao 4, 5 tầng. Khi rốt cục là thứ quái quỷ gì vậy? Vô số người hoảng sợ. Sau khi bọn hắn nhìn thấy hai cái xúc tu này về sau, một thân ảnh khổng lồ cũng trồi lên từ vòng xoáy. Thân ảnh này còn lớn hơn cả một tòa, giống như một tôn ma thần kinh khủng nhất, lạnh lùng đang quan sát bọn hắn. Đứng trước mặt nó con người y như loài sâu kiến bé nhỏ. Thật sự rất nhỏ bé. Đội, đội trưởng, đây là loại quái vật gì, có phải cũng là ma thú không? Các thành viên trong đội đều run rẩy bẫy. Trần Nghị cũng hoảng sợ, chỉ vì duy trì hình tượng đội trưởng cao lớn của mình, hắn quả thật rất căng thẳng, chốc lát hắn duy trì bình tĩnh lại. Sợ gì, còn có quân đội ở đây, con quái vật này sẽ bị đánh tan thành cạn bã trong phút chốc. Như để xác nhận lời nói của anh ấy. Một số trực thăng vũ trang bay từ nơi xa bay tới. Ở cả hai bên thân máy bay, các tên lửa chống xe tăng gắn ở hai bên thân máy bay văng ra. Mang theo màu khói trắng ở sau đuôi, mấy quả tên lửa đã trực tiếp tấn công con quái vật siêu khổng lồ. Ngọn lửa tỏa sáng. Tuyệt vời. Bắn trúng rồi. Cái này chết chắc. Có người cổ vũ. Có người lo lắng. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía xa, con quái vật siêu lớn khổng lồ đó. Gào. Khói mù mịt. Không phải như thế, bụi mù còn chưa tan đi, hai cái xúc tu đỏ tươi từ trong bụi mù lao ra. Giống như đập con ruồi. Phanh phanh. Trên bầu trời, hai chiếc trực thăng vũ trang bùng lên như một quả cầu lửa, chỉ còn lại những mảnh vỡ văng tung tóe trên không từ từ rơi xuống mặt đất. Còn lại vài chiếc máy bay trực thăng, tranh thủ thời gian cảnh giác cao độ, rút lui ra ngoài. Nhưng tốc độ của chiếc trực thăng làm sao có thể so sánh được với hai đầu xúc tu linh hoạt. Giữa không trung, những cái xúc tu đỏ tươi bay múa trên không trung. Từng đoàn ánh lửa bắt đầu hiện lên. Nhìn trên bầu trời như thế, mỗi người trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thị trấn Phong Diệp, một trung tâm chỉ huy tạm thời được dựng lên. Lục kiến quân sắc mặt khó có thể tin được. Rõ ràng là hắn đã điều tra rồi, nhưng không ngờ lại có một con ma thú ẩn mình dưới cát, mà hắn càng không thể tin được, con ma thú này khổng lồ đến thế. Một khi con ma thú khổng lồ này xông vào tiền tuyến, tổn thất không thể nào đánh giá được. Kết quả như thế nào rồi? Cường độ năng lượng của con ma thú này là bao nhiêu? Hắn hỏi. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên đang vận hành đạo cụ, tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, cực, cực cao. Nó cao bao nhiêu? Không, không thể xác định chắc chắn, nó đã vượt xa giới hạn phát hiện của chúng ta. Đạo cụ này được phát triển bởi Viện Hàn Lâm Khoa học để phát hiện cường độ năng lượng của những con ma thú mạnh mẽ. Bây giờ, nó không còn hữu ích nữa. Lục kiến quân biết rằng mình đã gặp phải tình huống xấu nhất Liên lạc với căn cứ và sử dụng các tên lửa còn lại Vâng Sĩ quan liên lạc nhận lệnh ngay lập tức Một lúc sau, từ nơi trú ẩn của Lâm Đông Một vài điểm đen bay lên, ngay lập tức tới nơi đã chỉ định ầm ầm. Tầm mắt bên trong tràn ngập ánh sáng rực rỡ Vang lên bên tai, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên So với trước đây rất nhiều người thức tỉnh đứng ở phía nơi ẩn núp Lâm Đông, nhìn từ xa đều cảm thấy chấn động. Giờ đây, ở thị trấn Diệp Phong, khoảng cách đã gần hơn, sức mạnh của vụ nổ này, bọn hắn càng là bản thân mình trải nghiệm. Mạnh. Đáng sợ. Nếu như cách gần hơn chút nữa, có thể họ sẽ bị liên lụy. Mà con ma thú kia bị bắn trúng chính diện, cho dù có mạnh đến đâu cũng sẽ chết chắc. Trần Nghị cười thành tiếng, dường như trút được hoảng sợ trong lòng, nhìn xem. Ta nói có quân đội, sợ cái gì? Hôm nay chúng ta chỉ cần nhặt nhạnh chút ít chỗ tốt, liền có thể kiếm đầy đủ điểm tích phân. Ta tin rằng trong tương lai không xa, chúng ta có thể thăng cấp làm tiểu đội ưu tú, thậm chí là tiểu đội hàng đầu. Đội trưởng Uy 
các thành viên đang reo hò cổ vũ, lại đột nhiên im bặt. Từng người một vô cùng kinh hãi nhìn về phía sau lưng đội trưởng. Trần Nghị mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn cứng đờ quay người nhìn lại, liền thấy. Ngoài xa, trong khói bụi. Con quái vật siêu lớn khổng lồ đó, mặc dù lớp giáp sát có vài chỗ thủng, những vết cháy đen xuất hiện ở nhiều nơi, trên thân còn chảy ra rất nhiều chất lỏng sền sệt. Bộ dạng thê thảm. Nhưng mà đầu ma thú này, nó còn sống, còn chưa có chết nữa. Chấn kinh, khủng hoảng. Ban đầu, trận chiến này diễn ra suôn sẻ, hầu hết các ma thú đều chết trong hỏa tiễn đạn đạo, những người thức tỉnh chỉ cần hợp tác với quân đội để tiêu diệt đám ma thú còn lại. Nhiều nhất lại hô mấy lần 666. Nó cũng không khó lắm. Tất cả mọi người đều tưởng chừng là vậy. Cho đến khi xuất hiện con ma thú siêu khổng lồ kia, bọn họ cũng không có tuyệt vọng. Họ tin tưởng kết tinh công nghệ kỹ thuật của nhân loại, nào là xe tăng, pháo binh, tên lửa, làm sao có thể không giải quyết được con ma thú khổng lồ đó. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc đến như thế. Cảm xúc đi từ bậc thang này té xuống bậc thang khác. Ban đầu hy vọng tràn trề nhưng giờ đây tràn ngập một cổ tuyệt vọng và sợ hãi. Đội của Trần Nghị ở tuyến đầu tương đối cao, miên bản hắn rất vui khi có thêm cơ hội nhặt được chỗ tốt khi giết đám ma thú. Hiện tại, hắn ước gì mình có thêm hai cái chân để tranh thủ thời gian chạy thật nhanh về nơi ẩn nấp Lâm Đông. Đứng ở chỗ này, hắn không có cảm giác an toàn một chút nào. Dường như bất cứ lúc nào, anh cũng lo lắng sợ bị hai cái xúc tu nghiền nát thành bột cám. Đầu này ma thú đến cùng thức tỉnh cấp độ bao nhiêu? Một số thành viên trong đội không khỏi lẩm bẩm một mình. Tôi không biết, nhưng tôi sợ rằng nó đã vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, cũng không biết giai đoạn thức tỉnh có bao nhiêu cấp bậc. Cũng có người nói như vậy. Bọn hắn cũng không biết, giai đoạn thức tỉnh đẳng cấp phân chia ra sao. Chỉ là cảm nhận đến khí tức của con ma thú khổng lồ, nó quá mực khủng bố đối với mọi người. Đó dường như là một cơn sóng mãnh liệt. Mà bản thân con người cũng giống như đứng trên một tảng đá Đối mặt với những con sóng lớn Nhưng lại vô cùng nhỏ bé Ngay cả khi ở khoảng cách vài cây số Cổ khí tức áp bách này vẫn khiến bọn họ thở không nổi Khắp người rung lên Một mùi hương quái dị xác thực từ khắp nơi tản ra Liền ngay cả chạy trốn Đều là hy vọng xa vời Trung tâm chỉ huy Mọi người đều sững sờ Sau khi ma thú siêu lớn bị thương Nó càng hung ác, gầm rú từng bước từng bước đi về phía trước. Nhìn đầu này ma thú chậm chạp, nhưng với kích thước của con ma thú này, mỗi bước đi đều có khoảng cách hàng chục mét. Không thể ngăn cản. Nhìn thấy ma thú khổng lồ càng ngày càng tới gần, có người bừng tỉnh đại ngộ, nhanh, hộ tống thủ trưởng rời đi. Lục kiến quân hung hăng vỗ bàn một cái, nói đùa cái gì thế? Nguy nan trước mắt, chúng ta đi rồi, nơi ẩn nấp làm sao bây giờ, còn có mấy trăm vạn người sống sót các anh tính sao đây? Cấp dưới lo lắng, thủ trưởng. Tiểu đoàn hai pháo binh của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết, nhưng ngài là xương sống của nơi ẩn nấp, ngài không được xảy ra bất cứ chuyện gì a. À. Ngươi nói nhảm cái gì thế? Ngươi là muốn cho lão tử làm đạo binh sao? Ma thú khổng lồ từng bước từng bước tiếp cận. Trong trụ sở tạm thời này, có thể cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Lục kiến quân nhìn về phía xa. Không chỉ có ma thú khổng lồ, mà trong vòng xoáy cát cũng không ngừng có ma thú trồi lên. Ban đầu nó được ẩn núp dưới mặt đất tránh thoát khỏi sự bắn phá của tên lửa, lúc này tất cả đều xông ra ngoài. Lục kiến quân không khỏi tự hỏi chính mình, ma thú bắt đầu tiến hóa có trí tuệ rồi sao? Nếu không phải như vậy, làm thế nào để giải thích loại hành vi được ẩn núp như thế? Hắn lắc đầu và không suy nghĩ gì thêm nữa. Vào lúc này, tình hình trở nên ác liệt. Ban đầu nơi ẩn núp chiếm ưu thế nhưng bây giờ thế cục đã đổi chiều, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Trong trung tâm chỉ huy, nhiều người tỏ vẻ căng thẳng và lo lắng, nhưng không có ai lựa chọn chạy trốn. Có lẽ quá sợ hãi, y nguyên vẫn đứng đó. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với tư cách là những người lính. Lục kiến quân quét mắt hít sâu một hơi, trước khi từ bỏ, cho dù là vì bản thân hay trăm ngàn người sống sót sau lưng, chúng ta cũng không được bỏ cuộc. Hãy cùng các nhà phân tích tìm ra điểm yếu của con bọ khổng lồ này. Càng sớm càng tốt. Ngoài ra, để bộ đội đặc công huy động, chuẩn bị sử dụng pháo năng lượng định hình loại một thử nghiệm. Mái nhà Đường Vũ nhìn con ma thú khổng lồ thể hiện sức mạnh của mình, hắn im lặng. Thực lực giai đoạn thức tỉnh phía trên, nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản, 
Hắn nghĩ rằng con ma thú này rất mạnh mẽ, nhưng anh không ngờ rằng ngay cả tên lửa cũng sẽ bị chặn lại bởi con ma thú này. Mặc dù con ma thú khổng lồ dường như bị thương nặng, nhưng trong cảm nhận, khí tức của con ma thú không có suy yếu bao nhiêu. Chẳng lẽ nơi ẩn núp lâm đông? Đường vũ không rõ ràng. Đối với sức mạnh của con ma thú như vậy, hắn cũng không thể nào có biện pháp, nếu một ngày nào đó con ma thú như thế này tấn công lãnh địa của anh, hắn chỉ sợ cũng bỏ hết tất cả sản nghiệp mà ra đi. Lãnh địa nếu tăng lên một cấp, có thể xây dựng các công trình kiến trúc cao cấp hơn, như vậy mới có tư cách đối đầu với con ma thú này. Hắn cảm thấy ngày càng cấp bách. Chính là bị thần nghèo nhập, hạn chế sức mạnh của bản thân anh. Lần này sau khi trở về, phải nhanh chóng thành lập thị trường ở Lâm Đông, mới cung cấp nhiều nguyên tin cho hắn. Ngoài ra, nếu lãnh thổ tăng lên một cấp về sau, ngược lại hắn có thể thử sử dụng công trình phòng thủ để tiêu diệt đám ma thú gần mỏ khoáng sản nguyên tin. Đây cũng là con đường thần tài gõ cửa. Suy tư Hắn nhìn thấy một đội quân thức tỉnh tiến lên. Pháo chủ lực của xe tăng gầm lên, nhiều cao thủ thức tỉnh trong quân đội đã chiến đấu với ma thú, phá vỡ một con đường. Ở trung tâm của đội, một chiếc xe tải lớn với một thiết bị hạng nặng được gắn trên đó. Đây là một vũ khí công nghệ đen mà Viện Hàn Lâm Khoa học đã chế tạo ra và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, pháo năng lượng. Khi đường vũ giao lưu với tôn viện trưởng, anh đã từng nghe đối phương nói qua. Nói một cách đơn giản, rút ra năng lượng bên trong nguyên tinh, bắt đầu áp suất ngưng tụ lại sau đó bắn nó ra. Phạm vi giết người có thể không lớn nhưng lực xuyên thấu là đủ, đây cũng là hướng nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học sau tận thế. Các vũ khí nóng trước ngày tận thế ban đầu được sử dụng để đối phó với con người, nhưng chúng không thích hợp để đối phó với ma thú ngày càng có khả năng phòng thủ cao. Giống như tên lửa, chúng ban đầu được thiết kế để tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách xa. Ngày nay, các đòn đánh chính xác đều có vẻ khó khăn chứ chưa nói đến việc thiếu sức mạnh. Đi đến một khoảng cách nhất định, các nhân viên điều khiển bắt đầu vận hành thiết bị. Các viên nguyên tinh bị rút ra khỏi năng lượng, màn hình của khẩu pháo năng lượng phát sáng lên. Năng lượng 10% Năng lượng 20% Con ma thú khổng lồ cảm nhận được mối đe dọa, thay đổi phương hướng, tiến về phía bên này. Đồng thời, chung quanh càng nhiều ma thú, tấn công dữ dội lao thẳng vào chi đội ngũ quân đội này. Quả nhiên, những con ma thú này đang chịu sự khống chế. Chiến đấu khốc liệt như vậy, tùy thời đều có người chết đi. Ma thú khổng lồ, khoảng cách ngày càng gần. Nơi xa toàn tiếng nổ lựu đạn, súng ống, ngọn lửa bùng nổ trên mai của quái vật khổng lồ, nhưng họ không thể nào ngăn chặn nó. Năng lượng được bao nhiêu rồi? Mới được có 50%. Nhanh lên một chút. Đây đã là giới hạn, nếu đẩy nhanh tốc độ lên nửa khẩu pháo này sẽ phát nổ. Lúc này, trên mặt đất xung quanh ma thú khổng lồ, vô số đá sỏi trôi nổi, ngưng tụ thành nhiều tảng đá to lớn. Giống như đạn pháo, lao về phía vị trí của khẩu pháo năng lượng rơi xuống. Đội trưởng đặc công gầm lên, từ phía sau mọc ra đôi cánh bay lên trời. Đôi cánh giống như những con dao, các đôi tảng đá khổng lồ và đập vỡ tất cả xung quanh. Những người thức tỉnh và những người có siêu năng lực cũng thể hiện sức mạnh ma thuật của họ, đánh chặn những viên đá bay này. Một số trực thăng vũ trang bay tới, các tên lửa nhắm trúng mục đích, ầm ầm, và các tảng đá vỡ ra. Năng lượng 80% Năng lượng 90% Nhấp, nhấp, toàn bộ khẩu pháo hình dạng phát ra những âm thanh choáng ngợp. Tại thời điểm này, ma thú khổng lồ càng ngày càng đến gần, một khối xúc tu màu đỏ dơ lên cao, sắp rơi xuống đột ngột. Đội trưởng lính đặc công hít một hơi thật sâu, bay lên một mình, hai cánh chém lên cái xúc tu bên trên. Khoảnh khắc tiếp theo, xúc tu rung lên, đội trưởng đặc công văng ra như đạn đại bác, rơi mạnh xuống mặt đất thành ổ gà, không biết sống chết ra sao. Một cái xúc tu khác cũng nâng lên, chuẩn bị đập xuống. Một chiếc trực thăng phóng hết tên lửa, phi công ánh mắt lóe lên một cách dứt khoát, điều khiển trực thăng trực tiếp đâm thẳng vào xúc tu. Bùng! Xúc tu đập xuống, nhưng bị trực thăng đụng phải, chệch hướng một chút khoảng cách nện ở một nơi không xa khẩu pháo năng lượng. Mặt đất bị một hố sâu ép xuống, bụi mù tung toe cản trở đội ngũ quân đội. Tuy nhiên, dù là người thức tỉnh hay nhân viên điều khiển, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không có ai chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần. Không ai muốn thất bại vào phút cuối, cũng không thể thất bại. Ở phía xa, trên sân thượng. Đường Vũ hít sâu một hơi. Đi thôi, 
chúng ta cũng đi giết ma thú. Anh cảm thấy rằng anh phải làm một điều gì đó, ngay cả khi nó không thể giúp được gì nhiều. Ngoài ra phải làm chút gì đó. Chỉ vì máu còn chưa lạnh. Đúng lúc này, một số đội thức tỉnh mạnh mẽ, máu lửa cũng đã đánh chặn đám ma thú, giảm áp lực cho đặc công quân đội rất nhiều, có thể đưa tới nhiều nhân thủ quấy rối con ma thú khổng lồ nhằm mục đích tranh thủ thời gian cho khâu pháo năng lượng. Thương vong của các lực lượng đặc biệt thức tỉnh ngày càng tăng, cuối cùng khẩu pháo năng lượng cũng đã nạp năng lượng xong. Chùm sáng dày đặc bắn ra, chói lọi như những vì sao đang tỏa sáng. Cùng lúc đó, kèm theo đó là tiếng gầm đau đớn của con ma thú khổng lồ. Ánh sáng mờ dần. Đường Vũ nhìn thấy ma thú siêu lớn bị đục một lỗ từ hàm dưới của nó và lao ra từ phía sau, cuối cùng cũng xuyên qua ma thú. Khí tức con ma thú dần dần biến mất. Đường Vũ cũng thở vào nhẹ nhõm. Liền thấy khẩu pháo năng lượng được ghép lại với nhau thành một công cụ khổng lồ, sau một phát bắn ra khói đen, trực tiếp bị hư hỏng. Chỉ một phát bắn. Vì vậy, đây chỉ là một loại thử nghiệm, nó còn lâu mới hoàn thành. Hơn nữa, Đường Vũ cũng nhìn ra khuyết điểm của khẩu súng năng lượng này. Tiêu hao lớn và tầm bắn ngắn, đây chỉ là một thiếu sót nhỏ, quan trọng nhất là thời gian sạc quá lâu, phương thức bắn cố định chỉ có thể đối mặt với con ma thú khổng lồ này, mới có thể lấy mạng được nó. Đổi sang loại ma thú nhỏ nhắn, linh hoạt, dù chỉ ở giai đoạn tố thể cảnh, cũng khó mà bắn trúng. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Nguy hiểm vẫn tiếp diễn ra, còn sót lại ma thú như cũ cũng không có ít. Ma lâm đông nơi ẩn nấp liên quân bên này, hầu hết lính đánh thuê đều bị ma thú cực lớn vừa rồi làm sợ hãi tay chân rụng rời, lúc này khí thế kinh khủng cũng không có trấn áp bọn hắn, rất nhiều người co cẳng liền chạy thật nhanh. Nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ với mạng sống cái nào quan trọng hơn? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!